കാരമൽ കാരറ്റ് കേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരമൽ ബട്ടർ ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാരമൽ ബട്ടർ സോസും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂണിലും കുറവായിട്ട് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ജാതിക്ക പൊടിച്ചത് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം ഈ പൗഡർ ഞാനിവിടെ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അര കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റോസ്റ്റഡ് കാഷ്യൂനട്ടാണ് ഇനി വേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ചെറിയ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി ഈ തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാരറ്റിനെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേ ഇവിടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വിരിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ വരട്ടി കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓവൻ ഞാനിവിടെ കൺവെക്ഷൻ മോഡിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ കാൽ കപ്പ് വൈറ്റ് ഷുഗർ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു നല്ല ക്രീമി പരുവത്തിലേക്ക് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബ്രൗൺ ഷുഗർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വൈറ്റ് ഷുഗർ ചേർത്താൽ മതി ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഒഴിവാക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇനി കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നല്ല സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടും വളരെ പതുക്കെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കനോള ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ചേർക്കരുത് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്നത് അധികം ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല ഇനി ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നേ എയർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഞാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലായിരുന്നു ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നത് ഇതിനി ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാം ചെറിയ കേക്കായതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയാവും കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു കറക്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവശ്യം വന്നുള്ളൂ ഇതിനെ ഒരു വയർ റാക്കിലേക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റാം ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കാരമൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയും നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് കാൽ കപ്പിൻ്റെ പകുതി ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് നല്ല കളർ മാറി വരണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ
ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്തു നിന്ന് താഴെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ക്രീം ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ക്രീം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ക്രീം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം വളരെ ലൂസായി പോവും ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അധികം കട്ടിയാവരുത് അധികം കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് ഉറച്ചു പോവും അതുകൊണ്ട് അല്പം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത് ഞാനിവിടെ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ ഉണ്ടാവും ഈ ബട്ടർ നന്നായി മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് അധികാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ക്രീമിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമും കൂടി മെൽറ്റായി പോവും ഇത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിനി കാരമൽ ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആയിരിക്കണം ഒട്ടും തരി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്രീം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരണം ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കട്ടിയിലായിരിക്കണം കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്കിത് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വരെ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി തണുക്കാൻ വെച്ച കാരമൽ സോസ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരമൽ സോസും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കാരമൽ ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കേക്കിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേക്ക് ക്രീം പൊരട്ടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് കേക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അളവിൻ്റെ നേർ പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചാണുള്ളത് ഞാൻ അര ഇഞ്ചിലേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കേക്ക് എത്ര ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി കൊടുക്കാം ഈ കേക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ മുറിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നേർ പകുതിയായിട്ട് ഒട്ടും വളവൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നൂല് വെച്ച് ഈ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നമുക്ക് വലിച്ച് ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നൂല് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെച്ച് കൊടുത്ത് വലിച്ചെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് പീസ് കേക്ക് കിട്ടും ഞാനിതിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ല ഷേപ്പിലാണ് ഒരേ അളവിൽ നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ പീസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിലേക്ക് ക്രീം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസ് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അലൂമിനിയം പീസ് രണ്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പീസ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ക്രീമിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പകുതിയിലും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു കാൽഭാഗം ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊരട്ടാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ക്രീം പൊരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മറ്റേ പീസ് കേക്കും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ക്രീം മുഴുവൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്കിന് സൈഡിലേക്കും ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ ഈ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ നമ്മൾ പേപ്പറൊക്കെ വെക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയലില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു കഷ്ണ ഷീറ്റാണിത് നമ്മുടെ എക്സ്റേ ഫിലിമൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ കേക്ക് ക്രീം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പൊതുവേ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്കിനെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ക്രീം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത ക്യാഷ് നട്ട്സ് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും ഞാൻ ക്യാഷ് നട്ട്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച ക്യാരമൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ക്യാരമൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ താഴേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ സൈഡിലേക്ക് മൽപ്പം ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്യാരമൽ സോസ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നും അത്രയും ഭംഗിയല്ലേ അതിൻ്റെ കളറും ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും താഴേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ സൈഡിലേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുകളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ഷീറ്റ് വെച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്കൊന്നിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോസ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അല്പം ക്യാഷ് നട്ട്സിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഭംഗിക്ക് ഞാൻ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരമൽ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയൂ അതുപോലെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു